se fala em eficiência reprodutiva, a primeira coisa que se vem em mente é repetição de preenhês, não ter vacas vazias no rebanho, manter uma alta taxa de preenhês. Ótimo, corretíssimo. Mas não vamos esquecer que uma das formas de melhorar o desempenho reprodutivo de um rebanho é antecipando a idade ao primeiro acasalamento de novilhas. Assim, elas produzem mais bezerros ao longo de sua vida produtiva e também acelera os avanços genéticos, né, diminuindo o intervalo entre geração. A idade de puberdade, ou seja, a idade em que é estabelecida a atividade ovariana e ovulação, ela tem uma correlação positiva com o crescimento do animal e ganho de peso, ou seja, um aumenta e outro também. Por isso, é dependente da nutrição. Então, a partir dessas premissas, nós da equipe do Nespro avaliamos a interferência de desmames em diferentes cidades e da suplementação com aditivo, a biocolina, em, na puberdade de novilhas da raça brancos. Bom, a biocolina é um aditivo que pode induzir respostas positivas no crescimento e eficiência alimentar e melhorar o metabolismo de lipídios com aumento no ganho de peso. O estudo aconteceu na Estação Experimental Agronômica da URGS, em Eldorado do Sul, durante um período entre julho de 2019 e janeiro de 2020. Foram submetidas 29 fêmeas, 12 delas previamente desmamadas com 35 dias de idade, o hiperprecoce, 8 desmamadas com 75 dias de idade, precoce, e 9 com 180 dias, convencional. Peraí, segura esse pensamento. Qual é a importância do desmame antecipado num sistema de cria? Bom, vamos lá. A lactação ela tem uma demanda energética muito grande, podendo causar um balanço energético negativo, devido ao não atendimento das exigências nutricionais, prolongando o anestro pós-parto. O desmame ele reduz as exigências nutricionais da vaca, recuperando o score corporal dela e saindo do anestro, aí, melhorando os índices de preenhês no rebanho. Voltando ao projeto, aí elas foram alocadas em dois grupos separados, um com biocolina e outro sem. Os animais tinham uma média de 181 kg no início do período experimental e 6 meses de idade. Quando passaram a receber uma ração comercial com 14% de proteína bruta na proporção de 1% do seu peso vivo e mantidos em pastagens naturais de junho a julho e em pastagens cultivadas de azevém de agosto a setembro e posteriormente em braquiária até o aparecimento da puberdade. A cada 21 dias foram avaliados o peso vivo e, por meio da ultrassonografia transretal, a área ovariana, a presença do corpo lúteo, diâmetro e tônus uterino. Além disso, foi coletado sangue para análise de progesterona. Para induzir a puberdade, no dia 4 de janeiro, foram colocados dispositivos intrauterinos de progesterona por 8 dias. Aumentando o nível de progesterona plasmática, pode desencadear o ciclo estral em novilhas pré púberis por reduzir o feedback negativo do estradiol no hipotálamo. Após a retirada, foi realizada a avaliação final para identificar a presença da ovulação como indicador de puberdade. Então vamos aos resultados. O ganho de peso médio diário no período experimental não foi afetado pela idade de desmama e nem pela inclusão da biocolina. O diâmetro folicular após o período de indução não foi influenciado pela idade de desmama e também nem pela biocolina. O diâmetro uterino no início da indução não teve interação entre desmama e biocolina, no entanto, o grupo de desmame hiperprecoce teve maior diâmetro em relação ao desmame precoce. Já o convencional ficou ali no meio do caminho. E, por final, a idade de puberdade não teve diferença entre os grupos. Embora pareça que o convencional tenha sido superior, estatisticamente não teve diferença entre eles. Então a gente conclui com esse trabalho que a idade e a desmama não compromete a entrada dos animais na puberdade e a adição da biocolina na dieta também não, produ não produz efeitos capazes de antecipar a ovulação. Os meus agradecimentos vão ao professor Júlio Barcelos, meu orientador, pelas oportunidades dentro do grupo de pesquisa, à médica veterinária e mestranda do Nespro, a Vanessa Lima, pela confiança e por eu poder participar integralmente do projeto dela, à Estação Experimental Agronômica da URGS, pelo espaço cedido ao Nespro, ao CNPq, pela, pelo financiamento da minha bolsa, e, finalmente, a URGS, que é uma instituição de excelência que fomenta o desenvolvimento científico.